træningskørsel i polarmørke og minus 32 grader. Han er ikke rigtig klog, den gamle. En enkelt time midt på dagen er der en lille smule lys, og så skal vi tæskes afsted efter den gamle snowtrack, han har fundet på Mestersvig. Men han har jo nok ret. Det her er nemlig hans land, hans domæne, hele hans liv. Det er ufine metoder, det der. Var det ikke en flot baggrund, du fik? Hvad fik Nå. Du kan ikke bare have en vand liggende, du må have isfjeld bagved også. Du står der her, Sten. Ja. Det er skidt. Det er skidt med hånden. Man skal have forskellige stillinger. Lad os prøve det. Nordøst-Grønland, et af de mest øde og barske steder på jorden. Ugæstfrit og koldt, smukt og forførende. Det er her, at Måns Guldbrandsen, af sine folk kaldet Gulli, har brugt sit liv. 40 år ved slædepatruljen Sirius, her er de fleste som chef. En rang af årlovskaptajn giver ikke mange point på de her kanter. Det er det menneskelige, der tæller. Jeg har brugt øh, et helt liv i forbindelse med den kyst. Altså, det er nok ikke til at forklare for nogen andre. Altså, jeg er kommet til at holde af den, og har lært den at kende. Lært at respektere naturen. Modsat så mange andre, der kommer og skynder sig væk igen, fordi ja, der er for store fjeller, og der er for koldt, og der er for mørkt osv. I en alder af 61 år er det slut. Han skal på pension. Men vi forsøgte at overtale ham til at køre en sidste slædetur. En tur op gennem det enorme land, der blandt kendere normalt kaldes kysten. En slædetur, hvor Gulli skulle være kendt mand i et barsk og ukendt land. Han erklærede prompte, at vi var bindegale og sagde nej. To timer og en halv flaske whisky senere sagde han så ja. Det er en kyst, som man tror er ubeboet og kold og øde. Og videre i har den jo en historie. Tager du landkortet og ser navnene, så er det kystens historie. Men hvad skjuler der sig bag over i Kong Oskar, Hellerø, Nøjeø? Hvad skjuler der sig bag Daneborg, Eskimones? De der er altså videre, der lever mennesker op. Hvis ikke jeg er alt for træt, så vil jeg kunne fortælle nogle historier forhåbentlig om de mennesker der. Og gøre det der sure, stinkende, møgbeskidtet, levende. Og prøv at indskudde over for dig, at her er så levet mennesker, der har været lykkelige. Grønland, menneskenes land, er umådeligt stort. Men hele det indre er dækket af indlandsisen. En flere kilometer tyk iskappe. Derfor ligger byerne ved kysten, de fleste mod vest. Selve Nordøst-Grønland er lige så stort som hele Vesteuropa, men her bor kun en lille håndfuld mænd. Vores slæderejse skal starte på den nedlagte flyveplads i Mestersvig. Gå op om Daneborg, hovedkvarter for Sirius. Op til værstationen Danmarkshav, hvor der sidder otte mand. Og endelig op til Kap Moris Jesup, verdens nordligste landfaste punkt. Herfra er der direkte sigt til Nordpolen. Det er en rejse på tusindvis af kilometer. Men indlandsisen er en gold isørken, både for mennesker og dyr. Derfor er det de umådelige fjorde langs kysten, med deres meter tykke is, der bliver vores landeveje. Rejsen skal starte, når lyset kommer igen i foråret. Og meget naturligt bliver det Måns Guldbrandsen, Gulli, der skal være ekspeditionsleder. Han har som noget af det første håndplukket en af de allerbedste slædekuske, som han har mødt gennem sit lange liv. Det er ham her, Claus Birkbøl, med tilnavnet Tavse. Som gammel Siriusmand har han kørt over 13.000 km på hundeslæde. Og så er der ham her, Peter Watt, tv-fotograf hos DR Derude. 
Peter har været afskillige gange i Nordøstgrønland for at filme, men den her gang er det alvor. Og endelig er der mig, sagde hunden. Sten Yssing, journalist hos Det er derude. Ligesom de andre, håbløst ramt af den arktiske basile. Men det hele startede for over et år siden. I løbet af sommeren bliver der lagt depoter ud langs ruten. Med Jonas Finnbogersson ved roret kan man trygt lande direkte på fjellet. Flyvning i Nordøstgrønland, hundredvis af kilometer fra alting og uden radiokommunikation. Det er et job for specialister. Vi er på vej op mod en af de gamle hytter, hvor vi skal lægge et depot. Landingsbanen er 75 meter støvet grusbunke. Rundt om i Nordøstgrønland ligger der stadigvæk mange gamle hytter fra den tid, hvor danskere og nordmænd drev fangst heroppe. De er primitive, men perfekte for os til at lægge hundefoder, petroleum og mandsproviant i depot. Så skal man bare håbe på, at der ikke kommer en isbjørn forbi, før vi gør det. Baller hele væggen ind for at smæske i sig af godterne. Det er set før på de her kanter. Til sidst lægges tændstikkerne klar, så en mand med forfrysninger kan få dem ud af æsken. Og så er det ellers videre, tværs over indlandsisen. Den arktiske sommer er kort, men vi skal nå til Jakobshavn for at købe hunde. I 5 km højde er det godt med lidt ilt indimellem. Jakobshavn. Her er flere tusinde slædehunde. Men ligesom en dansk landmand ikke sælger sine bedste køer, så sælger han fanger heller ikke sine bedste hunde. Jens, der er tidligere sirusmand, har lavet det indledende benarbejde for at skaffe os nogle gode hunde. Det er sgu ikke usindede snyder. De er meget... De trækker jo 300-400 kilo op over. Ja, de er senede. Men... Det er jo ikke sådan, at de bliver banket med pisken, men de, de ved, at hvis den knaller der, så skal der altså laves noget. Bare se nu, hvor de store hunde nu. Det bliver du også en dag. Der bliver du rigtig sæde ud. Åh, en lille ven. Gulli starter det spil, hvor en hund skal prøves af. Den er ikke helt tryg ved det, og vil helst ikke se ham direkte i øjnene. Hundene kan godt se lidt pjuskede ud i deres sommerpels, men de er aflet optimalt gennem generationer. En hund, der ikke dur, bliver skudt med det samme. Derfor er stammen fantastisk sund. Og så skal de vende sig til at blive snakket med. Det her er trækdyr, ikke kæledyr, men det kan lade sig gøre ved deres tillid. Det er godt. Ja, goddag. Goddag. Altså, de, de bliver jo gode til næste år, hvis de får noget foder her efter. Ja. Det, det, det er jeg ikke bange for. Og han der er helt ude på højre fløj, synes jeg godt om. Og så er der to herhenne til venstre. De ser fine ud. Prøv at se, han er en stor størrelse der. Og jeg tror kun, han er to år gammel. Vi er heldige med hundekøbet. En ældre fanger vil holde op, og er derfor villig til at sælge hele sit spand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, ja. 500 kroner for stykke. 
Hvad siger Jens? Cool, Chris. Ja, det, det er jo været en hund for os, der. Så hente i vognen øh, kl. 8. Det siger i vognen kl. 8. Ja. Henter vi de 9 hunde, ja. og du får 500 kr. Ja. stykke. Okay, hvis vi nu betaler dig nu, for det bliver nok sådan lidt forvirrende i morgen, så får du nogle penge her. Jeg skal bruge det her i aften. <laughs> ja, nej, det skal du ikke. Så der kommer der ikke kl. 8 i morgen. Kan, vi, kan du få en lille kvittering af dig? Jo, jo. Det er hensyn til Danmarks Radio. Jeg tror lige, vi har drukket dem op. Ja. Og tak for god hen. Mange af hundene har ikke noget navn. Ham her døber vi for eksempel Pilkær. Den er snot forvirret og bange, slet ikke vant til, at mennesker rører ved den eller snakker med den. Og så går det ellers tværs over indlandsisen igen. En lang tur, hvor Tavse så passende kan bruge tiden til at ordne kæderne, som hundene skal stå i. De må ikke kunne nå hinanden, ellers slås de og bider hinanden til blod. Sidste stop er Gullis gamle enhed, slæde patruljen Sirius, her på Daneborg. Sirius har nogle af verdens bedste slædehunde. Det er ren Mercedes-klasse. Men for at undgå for mange gamle hunde, skyder de altid hundene, når de er fem år gamle. Vi har imidlertid fået lovning på de bedste af de femårige hunde. Så får de også en slags sidste slædetur. Nok er de fem år, men fysisk og psykisk i topform. En Sirius-hund har i snit løbet omkring 20.000 km. Det er som fra Danmark til Australien. Og så det sidste nyk ned til den nedlagte flyveplads i Mestersvig, hvor de 22 hunde skal stå, indtil vi skal afsted. Fotografen Peter Watt kan så også passende få et første indblik i, at det er temmelig svært at være tv-fotograf og hundefører på samme tid. Rolig. Nå, der var mest fange op i flyet. Hvis du trækker lige godt hundeslætten her, så går det sgu ikke lige galt. Og så en fed klump sælspæk, 
Det er ren slik for en slædehund. Men nu når vi bruger det andet webbing der, det er jo lidt bredere i det. Og hvis min mor så det her, ville hun være stolt af mig. Ja, er det? Jo, det har hun grund til. For Tavse syr sælerne, så de passer præcis til den enkelte hund. Det er faktisk ren luksus for en slædehund. Selv Kok, en stor valg vi skal have med, synes at det hele ser meget spændende ud. Men vinteren kommer hurtigt i Nordøstgrønland. Den første nysne lægger sig på fjellene allerede her i august. Og de værste huller, både hos hundre og mænd, skal lappes. Et dybt ar efter et slagsmål kan man egentlig godt sy, men som regel knæver hunden stengene løs i løbet af fem minutter. Derfor er det ofte bedre simpelthen at klippe lidt af pelsen væk, så den selv kan holde såret rent, når den slikker på det. Kan så slikker du? Så slikker du. Vores huller skal også ordnes. Faktisk er tandpine, sådan historisk set, et større problem på polar ekspeditioner end sult og kulde. Så hvis du skulle ud på en større ekspedition, så vi kan du lave en Det så har vi, efter vi diskuterede problemerne med jeres hunde, lagt en hvad hedder, ekstraktionstang i, som kan rykke knækket hundtænder ud, hvis de har fået problemer med det, når de har været oppe og Det er jo stort set, hvad vi har fundet ud af, at I har brug for på den her skole. Verdens mindste tankling, ikke? Rent fjernsynsmæssigt skal vi også opfinde en masse knold- og tot-løsninger. De store multinationale firmaer, der fremstiller professionelt tv-udstyr, bliver så underligt tavse, når man spørger, om deres grej kan holde til flere måneder i en 30-40 minusgrader. Derfor pakker vi blandt andet videobåndene, som om det var rullepølser. Vakuumemballeringen gør nemlig, at vi kan køre med den inde på kroppen for at holde den varme, uden at der går fugt i den. Det er i hvert fald teorien. Og så er vi ved at være klar. Selvom alt er utrolig bøvlet, når det er mørkt døgnet rundt, og temperaturen bare daler og daler. Den lille generator, der skal lave strøm til kamerabatterierne, får let åndenød, når temperaturen kryber under minus 30 grader. Vores levende tændrør, hundene, skal også i topform. Derfor fodres de optimalt, inden vi skal afsted. Så er der lavet kræft en gang til. Nu er den lagt. Men det er bedst, hvis der kommer en bjørn, jo, at den er, den er afsikret, så der bare tager lavet kræft og kan skyde. Ja. Ja, og vindmøllen har også lidt skade. Stål og plastik sprænger som glas i de lave temperaturer. Hvad der fungerer derhjemme i Danmark i teorien, får ofte sit banesår her i Nordisk Grønland. Men kok, den store vand fra i sommer, er nu blevet voksen. Den skal snart på sit livs første slædetur. Lykkeligt uvidende om, at der venter en barsk omgang. Og så monterer vi, hvad der vist nok er verdens første kamerastativ på en hundeslæde. Vi håber på, at det kan bruges ret hurtigt, hvis og når for eksempel en isbjørn skulle finde på at komme forbi. Sammenbragte hunde er lige med slagsmål. Flere af de gamle hunde kæmper om førerpositionen. 
Nå, Sigo, du er den eneste, der bliver på din plads. Det er en kamp mellem hundene, som vi må stoppe med meget håndfaste midler. Ellers slår de simpelthen hinanden ihjel. Den gamle barak i Mestersvig, der paradoxalt nok kaldes millionæren, ligner efterhånden et bombenedslag. Det er tid til at pakke alle stumperne. Man skal bare huske alt, for der er temmelig langt til købmanden. Vi skal huske at få det hele med, men samtidig kæmper vi konstant mod vægten. Hver slæde må maksimalt veje omkring 450 kilo. Det betyder nemlig, at hver af de 11 hunde skal slæbe sin egen vægt, det vil sige omkring 40 kilo. Det er nu, at alt Gullis og Tavses erfaring med slæderejser skal bruges. Men samtidig skal vi slæbe på en masse tv-udstyr. Det er dagene, hvor det skal afgøres, om 10 kilo hundefoder kan erstatte sig af en modlysblænde, to polfiltre og en lille monitor til gennemsyn af billederne undervejs. TV-udstyret har den nu med at tabe 1-0 hver gang. Til gengæld kan man så glæde sig over, at smøgerne ikke vejer særlig meget, for de skal det. Ja, så gør jeg det. Må jeg godt vinde lidt? Fyder. Fyder her. Mm. Jeg så fjulen bag dig. Så skal vi have den... Øh... Han sidder... Ej, det fotografen på, men ham flytter vi lidt. Efterhånden, som afrejsen nærmer sig, går der lige frem sport i at fælde de tungeste kasser af på det andet sledehold. Så har vi altså ikke plads nok. Nej, men altså... Men vi kan ikke sende trøjer væk, fordi øh, vi ser en af os, jeg bandet eller noget. Så, ja, jamen, det er også det er et sikkert spørgsmål. Altså, ja, ja. Det er jo derfor, jeg spørger. Altså, så har vi så har vi kassen på læse. Ikke også? Og så har vi en rejsekasse på den anden slæde, ikke også? Ja, og radiokasse. Og radiokasse oven på læse. Nej, nej. Nå, det vil sige, at de har kun generatorkassen på læse derovre. Altså oven på det hele. Nej, det har de. de har kun øh, videokamera. Og kæreste gud, mand. De har Hvorfor? lige netop vundet en ja. rockkasse. Ja, hov, 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 hov. Ja, vi er altså nødt til at have noget for med. Og så endelig, i starten af marts måned, kommer lyset igen. Langt om længe kan vi komme afsted. Kursen er stik nord. Forude venter et land, der altid har virket dragende på eventyrer. I dag er de væk, men deres bedrifter og historier ligger der stadig og venter kun på at blive fortalt.
Nå ja, lige en detalje. Peter skal huske sit kamera. Nu er der kun også fire tilbage, og så er Nordøsgrønland. Den sidste slæderejse er startet.